अलादीन सारे चिराग इसमें से ये कैसे पता लगेगा कि जिनू का चिराग कौन सा है तो भाई जिनू को कैसे ढूंढूंगा नक्चड़ी नहीं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा मोहब्बत तो सच्ची है और सच्ची मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती ऐ खुदा इसे शेख जिनू से मिलवा दे जो चिराग शेख जिनू का है उस तक पहुंचा दे फिर से कही है रोहसार आप आप सच में है या मैं ख्वाब देख रही हूं ये कोई खाब नहीं है रोहसार तुम्हारा उमर तुम्हारे सामने खड़ा है आप तो जब भी घर से जाते थे शाम ढलने से पहले वापस आ जाते थे इस पर लौटने में बीस बरस लगा दिए 
मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मेरे लिए हजारों सवाल हैं रुखसार लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं सिर्फ एक सच है और वो सच ये है कि इतने वर्षों में हर लम्हा हर पल मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया रुखसार कई बार कई बार दिल से यह आवाज उठी कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पहलू में आ जाओ रुखसार पर उफ, मेरे दामन पर लगे इस गद्दारी की आग की वजह से मैं तुम्हारे रूबरू नहीं हो सकता था नहीं आ सकता था तुम्हारे पास आप नहीं आ सकते थे तो पैगाम ही भिजवा देते हवा के किसी झोंके से कह देते कि वो जाकर आपकी रुखसार को बता दे कि आप जिंदा हैं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रुखसार लेकिन लेकिन क्या करता बादशाह के सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे रुखसार मैं गतार नहीं हूं कुछ भी छोटा इल्जाम लगा है मैंने अपने बगदाद से कभी खतारी नहीं की ये तो एक मामूली बादशाह का कहना था अगर दो चाह का बादशाह आकर भी मुझसे कहते तो भी मैं नहीं मानती कि आप गद्दार हैं मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखू ये साबित हो जाएगा कि मेरे शोहर बेगुनाह मैं वही मौजूद था वजह से ही बगदाद लौटने के बावजूद मैं तुमसे मिलने नहीं आया रुखसार हाँ, हाँ पर नजर रख रहे थे <laughs> नजर वो रखते हैं जिनकी नजर कभी हटती है घर भी आए थे घर भी आया था और तुम्हारे हाथों का सारा शेर खोरवा भी खाया था आपने तो मुझे हैरान कर दिया पर अब मैं आपको हैरान करूंगी आपको ऐसी खुशखबरी दूंगी जिसका आपको इल्म भी नहीं तुमने है। इसको कहीं देखा है? आपका और मेरा हमारा एक जानती हूं इन सिपाहियों की वजह से आपको जाना पड़ा लेकिन अब बगदाद लौट आए हैं तो बहुत जल्द घर भी लौट आएंगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है रक्षा मैं जिनों की जितना करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं वो मुझसे उतना दूर जा रहा है रक्षड़ी हर बार मुझे लगता है कि अब मैं उसके बहुत पास हूं लेकिन फिर मुझे मेरा भाई चाहिए उसके बिना नहीं रह सकता अपनी उसके बिना नहीं रह सकती इस बार तो मुझे सच में लगा कि उसे ये सब कुछ 
सुन मुच्छड़ है ये सब कुछ मुच्छड़ कर रहा है ये सारी चीज उसी के इशारे पर हो रही है मुच्छड़ के पास मेरा भाई जिनू है और वो उसका फायदा उठा रहा है और मुझे गुमराह कर रहा है मुच्छड़ हम दोनों भाइयों के बीच की दीवार बन के खड़ा है और अब इस दीवार के गिरने का वक्त आ गया है मैं अब जिनू के चिराग को नहीं उस मुच्छड़ को ढूंढूंगा मुझे वो मिल जाएगा तो जिनू भी मिल जाएगा मैं मुच्छड़ को छोड़ूंगा नहीं मुच्छड़ ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी काले जो हम हार नहीं मानेंगे शेख जिनू को ढूंढ के रहेंगे दुश्मनों की इतनी हिम्मत के वह हमारे महल तक पहुंच गए उन्होंने हमारे बादशाह की इज्जत को ललकारा है नाजोर लगता है अबू दरवाजा तोड़वा रहे हैं अगर उन्होंने हमें और काले चोर को यहां पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा हम उनसे क्या कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता रखड़ी लगता है कोई है रखड़ी में क्या करेंगे अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम क्या कहेंगे क्या करेंगे और और मेरी वजह से तुम भी फंस जाओगी हमें कुछ करना होगा रखड़ी हमें ऐसा नहीं करना होगा रखड़ी नहीं 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 हमें 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 कुछ करना होगा वो हमें एक साथ नहीं देख सकते एक साथ नहीं देखे जा सकते मतलब अब काली चोर मुझे लगता है बाहर से पाई है वो शायद वजीर आल और बादशाह सलामत भी हो सकते हैं कुछ करो काली चोर के बाद कुछ मीठा मिल जाता था हाँ, वही 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 ने जरूर कुछ बनाया होगा ए मोटे इंसान मुझ जैसे पतले इंसान को ये गुलाब जामुन खाने दे ना मेरी मोहब्बत तुम दुनिया में सबसे आसीन हो हाँ। तुम कम से कली हो मेरी मोहब्बत हो गुल बदन की अपनी हो ये कसम सोने की अशर्फियों की झाड़ू की तीली कर दी ना जानवरों वाली हरकत अब ये सब साफ करो रुखसार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे मैं घर जाती हूँ गुलाब जामुन लेके वो देखो आओ, आओ हमें अलादीन को यहाँ से निकालना होगा एक बार ये यहाँ से चला जाए बाकी हम संभाल लेंगे अबू को किसी तरह समझा लेंगे करिए जल्दी आओ काले चोर काले चोर तुम जाओ सिपाही आते होंगे अगर हम दोनों को भागते हुए उन्होंने देखिए तो हमारा पीछा करेंगे हम 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 अपना ख्याल रख लेंगे तुम हमारी फिक्र मत करो तुम नहीं छोड़ मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता चलो मेरे साथ जाओ काले चोर हमारी फिक्र मत 
हमारी फिक्र मत करो तुम जाओ यहाँ से बहस मत करो काले चोर आइए बादशाह सलामत इससे अपना चेहरा ढक लो जाओ काले चोर जाओ बादशाह सलामत ये ये काला चोर है काला चोर बहुत सहलिया बगदाद ने इस काले चोर के आतंक को सिपाही को गिरफ्तार कर लो इसे शहदादी आप यहाँ गुस्ताखी माफ आप लेकिन इस वक्त यहाँ काले चोर के साथ क्या कर रही हैं? आप पहले हमें ये बताइए आप ठीक तो हैं? उस काले चोर ने कोई गुस्ताखी तो नहीं की नहीं नहीं अबू जान फिक्र मत कीजिए हम हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बड़ी परेशान लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काले चोर ने आपको अगवा कर कर यहाँ ले आया नहीं नहीं वो वो काला चोर नहीं था हा? मतलब आप कहना चाह रही हैं जो इंसान यहाँ से कूद कर गया वो काला चोर नहीं था वजीर आला आपकी उम्र हो गई है और अक्सर जब उम्र हो जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है शहजादी हमें कोई ये बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है हम आपको बताते हैं बादशाह सलामत हम आपको बताते हैं इस महल और आपका सबसे बड़ा दुश्मन काला चोर आज यहाँ हमारे महल तक पहुंच गया अशरफियों की बड़ी बुरी आदत होती है जितनी होती है कम लगती है अरे नाजुबानो आओ शर्माओ नहीं आओ 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 नाजुबानो आओ आओ वे वे वे। देखती हूँ आज मेरा गुल्लू कैसे रौब जमाता है ये देखो ये है गुल बदन की दुकान पूरे बगदाद में इससे कीमती इससे नया भी इससे महंगा सामान कहीं नहीं मिलेगा सारा सामान इतना महंगा है कुछ सस्ता नहीं होगा क्या गुल बदन, गुल बदन। है ना तुम दोनों को जो पसंद है उठा लो वो मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा होगा और तोहफों की कोई कीमत नहीं होती उठा लो उठा लो ले जाओ तोहफा कसम सोने की अशर्फियों की ये नाजनीन की दुकान है और ना और तुम गरीब कनीजो चम्मच खरीदने की औकात नहीं और तोहफा बटोरने आ गई चलो निकलो यहाँ से उसे क्या देख रहे हो जाओ देख मेरी चांद की बर्फी अब तू कोई मामूली आदमी नहीं है तू वजीर आला का सिपर सलार है तेरा रुतबा बहुत बड़ा है तुझमे बहुत ताकत है बच्चे जिसमें बहुत ताकत होती है ना तो तोहफे देते नहीं तोहफे लेते हैं वो भी मुफ्त के तोहफे समझा नहीं समझा समझाइए <laughs> तो तेरी अम्मी तुझे समझाती है आज से कमीने पन में तेरे सबक शुरू और सबसे पहला ये सबक है कि तुझे तोहफे मिलने चाहिए और तू तोहफे लेगा आपको कोई गलत फहमी हुई है वजीर आला काला चोर हमारी आवाम के लिए खतरा नहीं है अब्बू और ना ही वो हमारी बगदाद का दुश्मन है 
जितना हमने उसके बारे में सुना है लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत है गरीब उसे अपना मसीहा मानते हैं और ये जानकारी आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि जिस शख्स को अभी आपने देखा वो काला चोर नहीं था और आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो काला चोर था वजीर आला नकाबों में रहने वाले आवाम के मसीहा नहीं होते शहजादी और पूरे बगदाद की आवाम इस बात से वाकिफ है कि काला चोर अपनी हसलियत और अपनी हकीकत को अपने नकाब के पीछे छुपा कर रखता है लोगों के दिल में जो रहते हैं वो चोर नहीं होते वजीर आला वो गलत है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो सारी चीजें गलत हैं। आप उसके बारे में गलत समझते हैं वजीर आला आप दोनों ये भूल रहे हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं बादशाह सलामत हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि शहजादी को उस काले चोर से इतनी रहमदली क्यों है आप हमें एक बात बताएं बगदाद का दुश्मन इस महल का दुश्मन आपका भी तो दुश्मन हुआ वजीर आला हम शहजादी आप हमें ये बताएंगे कि आप यहाँ क्यों और किसके साथ आई थी अबू जान हम तो बस हम 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 तो बस महल में खुफिया दरवाजा देखना चाहते थे और तभी उसे ढूंढते ढूंढते हम ये यहाँ तक पहुंचाए अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था हम आपके साथ आते क्यों खतरा लेने की क्या जरूरत थी आपको जी वजीर आला वो शख्स काला चोर था या नहीं ये तो हम नहीं जानते लेकिन हमें यह पता है कि वो एक गुनहगार है वो चोरी से महल में दाखिल हुआ है उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जगड़ कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे जी बेहतर तो जरूर चोर उम्मीद करते हैं कि तुमने सिपाहियों को चकमा दे दिया होगा क्योंकि अगर आज तुम पकड़े गए तो हम भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज